الحبيب الداعي الى الله مصطفى الحدار حفظه الله تعالى ورعاه dan juga saya meminta izin kepada pengurus masjid dan imam ingin menyampaikan dalam kesempatan malam hari ini peringatan maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini kita berkumpul untuk mengingat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Syahrul Rabiul Awal Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi mengatakan masyi kama majma'il maulid tujallil qurub tidak ada yang seperti perkumpulan yang di dalamnya menyebutkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujallil qurub akan menghilangkan kesusahan-kesusahan kita Dha waqti tawbatin ya asi idha batatu Ali Al-Habsyi mengatakan ini waktu untuk orang yang bermaksiat bertaubat idha batatu Dalam bait-bait yang lain Habib Ali Al-Habsyi mengatakan mawa'idil khair mabsutah liman bayirid fi syahrin nabiyil mukhtar taha ulid Hidangan-hidangan kebaikan dibentangkan di bulan Syahr Rabiul Awal. Karena di dalam bulan Syahr Rabiul Awal dilahirkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyar al-muslimin wal muslimat rahiman wa rahimakumullah. Kalau kita pelajari, kita teliti sirah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada satu titik berat yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala wahya amru salah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan sekali permasalahan salat bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat sebagai penyujuk jiwanya kita para umatnya kita sadar diri bahwasanya kita menjalankan salat sebagian dari kita itu untuk menggugurkan kewajiban kita. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita salat dalam satu hari lima waktu kita lakukan salat tersebut dengan niat agar kita tidak dituntut, kita tidak berdosa dan menggugurkan kewajiban tersebut. Tapi kita lihat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata wujilat qurratu aini fi salah dan dijadikan penyejuk jiwaku di dalam salat. Ketika beliau gundah, ketika beliau merasa kesepian, sedih, maka yang dia tuju bukan manusia yang dia tuju bukan orang-orang yang berjaya, orang-orang kaya tapi yang dituju adalah pencipta alam dan muka bumi ini Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ketika beliau dalam keadaan sumpak, beliau berkata arihna Bilal, arihna Bilal. Wahai Bilal, senangkanlah aku dengan memandangkan azan, kemudian kita akan salat berbarengan. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Hudzaifah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla bahwasanya beliau jika law nazala amrun muhim ketika beliau dalam keadaan sulit ketika beliau itu dalam keadaan genting beliau akan bertawassul dengan salatnya beliau ajarkan kepada kita bahwa salat itu adalah penyujuk hati bahwa salat itu adalah bagaimana kita berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita belajar kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam maulid ini kita mempelajari tidak ada satupun ibadat yang disyariatkan 
oleh Allah Subhanahu wa taala fi sama kecuali adalah ibadat salat. Kalau kita pelajari tidak ada satu ibadat yang disyariatkan di langit kecuali adalah perkara salat. Itu menandakan bahwasanya salat adalah perkara yang sangat muhim, sangat penting sekali. Al-Imam Asy'arani di dalam kitabnya Al-Uhud Al-Muhammadiyah beliau mengatakan i'lamu rahimakumullah anna salata wal mudawamata alaiha wa ala jama'atiha sababun li husulil khairat wal barakat wa takfiril hasanat wa takfiril sayyat wa raf'id darajat allati hiya asasul taqwa allati hiya asasul kamalat ketahuilah bahwasanya salat dan berkontinu terus menerus untuk menjaga salat serta salat berjamaah adalah sebab untuk mendapatkan kebaikan dan mendapatkan barokah mungkin di antara kita di sini ada perniagaannya yang belum bagus masih macet mungkin kedainya belum mendapatkan modal atau mendapatkan untung dalam jualannya coba lihat di dalam sholatnya bagaimana sholat kita bagaimana sholat istri kita bagaimana sholat anak kita perhatikan karena itu sababun li husulil khairat wal masarat wal masarat bahkan dikatakan wa taksirul hasanat memperbanyak kebaikan wa takfirul khati'at mengampuni dosa salat bukan hanya mengungkurkan kewajiban bukan hanya penyujuk hati cuma dan juga itu pelebur dosa kita ketika kita berdosa kemudian kita bertobat kepada Allah dan salat maka Allah hapus dosa-dosa kecil kita bahkan dikatakan wa hiya asasut taqwa puncak dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala Allah adalah dengan menjaga salat kita salat keluarga kita salat anak kita istri kita dikatakan wa innal bala al imam syarani melanjutkan wa innal bala la yartafi'u anil makani alladhi ahluhu yusallun bahwasanya bencana akan terangkat di satu tempat yang orangnya di situ selalu menjaga salatnya. Kemudian dia mengatakan wa kama innal bala yanzilu anil makan alladhi yatruku fihi salah. Begitu juga bala akan turun, bencana akan turun di satu tempat yang orang tersebut tidak melaksanakan salat. Wa idza ammal bala wa idza nazala al bala ammal salih wa talih Kalau bala sudah turun tidak memandang bulu lagi mana yang orang baik mana yang orang bermaksiat semua kena Maka kita penting untuk memperhatikan permasalahan salat lebih lagi kalau kita sudah sholat lima waktu, kita sholat dengan sholat berjamaah. Nabi SAW mengatakan, Salatul jamaah di tafdulu, an salatil fadhi bi sab'in wa ishrin darajah, wa kila bi khamsin wa ishrin darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal 27 derajat daripada sholat sendirian. Kita tahu hadis ini kita amal, sudah kita hafal. Tapi, berat badan kita ini untuk sholat berjamaah masjid-masjid sudah banyak surau-surau sudah banyak para muslimin banyak tapi masih sedikit mereka yang sholat berjamaahnya masih banyak yang orang sholat sendirian Al-Habib Ibrahim bin Umar bin Agil bin Yahya Mufti Ta'is beliau berkata man arada an yusalla bi salatin makbulatin fal yusalliha fi jamaah Siapa orang yang mau sholatnya itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sholatlah berjamaah. Sholat kita ini, sendiri-sendiri ini belum tentu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mungkin ada riaknya, 
Mungkin saja tidak ada khusyuknya, mungkin saja ada ujubnya, mungkin saja di situ ada syarat-syarat salat yang tidak sempurna. Begitu juga ketika kita salat berjamaah. Ada satu yang tidak sah, satu yang akan menampungnya. Al Habib Hasan Ibn Abdullah bin Alawi Al Haddad anak dari sahib ratib Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad yang makam beliau itu persis di samping makam ayahnya beliau adalah anak kesayangan dari Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad bahkan para guru-guru kita dulu menganjurkan ketika kita berziarah kepada Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad ziarah juga kepada anaknya dalam kutub tarajim dikatakan bahwasanya Al Habib Hasan bin Abdullah bin Alawi Al Haddad dikatakan lam yakun yusallian munfarida abada beliau dikatakan lam yakun yusalli munfaridan abada radhiyallahu anhu tidak pernah dalam hidupnya ketika beliau itu sudah balik salat munfarid sendiri aina nahnu haula mana kita banyak dari kita masih meninggalkan salat naudzubillah min dzalik untuk salat berjamaah saat bagaimana kita iman kita ini ditimbang oleh iman-imannya para ulama zaman dahulu lam yakun lam yusalli bun faridan abada tidak pernah salat sendirian sekalipun apalagi kalau seandainya naudzubillah min dzalik kalau seandainya dia meninggalkan salat salat Said Ahmad Zaini Dahlan dalam kitab Arba Rasail dikatakan wa inna min a'dhamil masaib wa aqbahil qaba'ih wal ma'ayib at tahawuda bis salat wa tadhi'al jum'ati wal jama'at allati rafa'a Allah biha darajat wa kafara biha sayyiat wa ta'abbada biha ahlul ardi wa samawat wa ma yaturku salata wa tulhiya anhu dunyahu illa man sabaqat lahu shiqwatuhu wa azman uqubatuhu وحصرت صفقته وطالت حصرته وندامته وطارق الصلاة ممقوت وعلى غير الإسلام يموت والجحيم مأواه وهو ملعون عند الله ومطرود في أرض والسماء لو بركاته وإن من أعظم المصائب ترماس داري مصيبة يمقالين بسار التهاون بالصلاة menganggap remeh salat ini baru menganggap remeh diajak salat baden nanti ah, sekejap dululah ini baru menganggap remeh sudah dikatakan min a'dhamil masaib wa aqbahil qabahi wal ma'ayib attahauna bis salat meremehkan perkara salat wa tadhi'al jum'ati wal jama'at meninggalkan salat jum'ah dan salat berjamaah yang dengannya orang yang salat berjamaah dan salat Jumat dan salat lima waktu rafa Allah bihad darajat dengan salat dengan salat Allah angkat angkat derajat kita dan hapus dosa dosa kita wa ma yatruku salat tidaklah seseorang meninggalkan salat dan melupakannya wa tulhihi anhu dunyaha melupakannya dunianya illa man sabaqat lahu syiqwat kecuali namanya sudah termaktub di lauhil mahfud Orang tersebut orang syagi, orang yang celaka. Nauzubillah min dzalik. Wa adumat uqubatuhu dan besar bencana yang dia akan dapatkan. Wa hasirat safgatuhu dan perniagaannya akan merugi. Wa talat hasratuhu wa nadamatuhu dan dia akan terus menyesal atas apa yang dia tinggalkan yaitu salat. Bahkan dikatakan wa tarikus salati mamgud orang yang meninggalkan salat mamgud dibenci oleh Allah. Nauzubillah wa ala ghairil islam yamut. Ditakutkan suul khatimah takut. Orang yang meninggalkan salat ditakutkan akan kena suul khatimah. Susah mengucapkan 
kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa ala ghairi al-islami yamutu bahkan wa huwa mal'ulun inda Allah dilaknat dijauhkan dari ahmad Allah wa maturudun fi ardi wa samawat dalam satu asar dikatakan man taraka salatan idha idha taraka al-abdu fardan wahidan kutiba ismuhu ala babin nar satu kali saja seorang hamba meninggalkan salat maka namanya sudah tercantum di dalam pintu neraka na'udzubillah min dhalik Masyar al-Muslimin Rahimahun muhairamukullah Orang yang meninggalkan salat na'udhu billah Maka kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Katakan Yukhsya ala al-khitami man takallama Ada ada lima perkara Yang ditakutkan khusul khatimah Yukhsya ala al-khitami man takallama Halal adhani au asa'a muslima Au aqal asla Au ta'ata khamra Au fi salatih istahafal abra Yang pertama adalah Orang yang berbicara ketika dikumandangkannya adzan. Yang kedua adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang ketiga adalah orang yang selalu meminum minuman arak, minum minuman keras. Yang keempat adalah orang-orang yang meremehkan perkara salat. Maka dalam momen yang penting ini, tolong ihtifal bi Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkah bagi dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kita yang hadir di sini kita bisa menjaga salat-salat kita menjaga salat keluarga kita menjaga salat anak-anak kita kita bangunkan dia ketika waktu subuh kita lebih takut dia ketinggalan salat subuh daripada dia tidak sekolah seorang tua harus lebih takut anaknya itu tidak salat subuh daripada dia ketinggalan sekolah Itulah yang diajarkan oleh orang-orang tua kita. Bagaimana Al-Walid rahimahullah, beliau ketika kita meninggalkan salat, dia tanamkan di dalam diri kita itu bahwa salat ini perkara yang muhim. Dia tidak marah ketika ada perkara yang lain, tapi ketika salat ditinggalkan ghadaban-ghadaban syadidan. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini Allah jadikan Allah, Allah kumpulkan kita Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang menjaga salat. Mudah-mudahan keluarga kita juga selalu menjaga salat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik wal hidayah kepada kita agar terus bisa menjaga salat kita, salat keluarga kita. Amin amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.